Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler des projets de Web de Fou, savoir où ça va, pourquoi ça existe, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi la suite et pourquoi tu es là et l'intérêt que tu vas avoir à continuer cette aventure avec moi, ok Alors avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, il est rouge si t'es sur YouTube, il est violet si t'es Apple Podcast, tu connais la couleur là où tu m'écoutes, t'as juste à regarder, c'est le bouton s'abonner, tu cliques dessus, tu vas le trouver. Puis dans la description, tu vas voir, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus s'il te plaît, t'arrives sur une page, tu t'inscris, tu mets ton email et tous les matins, tu vas recevoir dans ta boîte mail un email et un podcast. Et dans ces podcasts, il y a des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok Allez, on y va Bon, j'ai remarqué que j'avais pas trop expliqué vers quoi les web de fou, ça sert à quoi, c'est quoi tout ça, etc. Bon, c'est bien beau de faire de l'argent, c'est bien beau que je prenne ton argent contre des formations, que tu vois un peu comment ça se passe, etc. Et il faut que tu comprennes à quoi ça sert. Tu vois, d'ailleurs, je le dis dans ma formation, hein, c'est celle qui est en description, etc. Ça s'appelle euh, la vérité sur mes chiffres. Je te dévoile tout. Donc, en gros, vers où ça va web de fou Pourquoi Qu'est-ce que je fais avec ton argent Alors moi, tu vois, je suis plutôt un mec qui investit. C'est-à-dire, je suis plutôt un mec qui euh, va prendre de ton budget, tu vois, l'argent que tu me donnes, le met sur la pub pour amener encore plus de personnes. Bon, à quoi ça sert de faire ça C'est pour gagner plus de fric Bon, alors déjà, forcément, ça en fait, mais c'est pour te dire que derrière, il y a forcément une communauté que ça crée. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est pas l'argent. J'ai pas besoin de web de fou pour vivre et j'en aurais probablement jamais besoin. Si c'est le cas, je t'en informerai, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et donc tout cet argent, je le réinvestis en pub pour tout simplement faire grandir la communauté que toi et tous tes collaborateurs, tes compatriotes, tous ceux qui écoutent ce podcast au moment où je te parle, eh ben, soient contents euh, de ce que je leur propose, du, de mes contenus gratuits, de mes contenus payants. Tout le monde est satisfait, à peu de choses près, bien sûr toujours des insatisfaits, mais c'est pour te dire que oui, c'est vers là que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller développer cette communauté. Pourquoi À quoi ça sert de développer une communauté comme ça la vérité, c'est qu'en fait, euh, déjà, il euh, y a beaucoup de gens bienveillants qui sont arrivés, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur WhatsApp, je pense probablement à toi si tu m'écoutes, si tu as déjà communiqué avec moi sur WhatsApp, pour les autres, bah, n'hésitez pas à, à, à venir me parler sur WhatsApp, il hein. y a mon numéro sur les pages de vente, tu cherches, tu vas le trouver, sois pas inquiet, tu vas sur le, tu vas sur le site, tu vas voir, tu vas trouver mon numéro. Donc, quand tu me contacteras, en tout cas, sache que je ne mords pas, n'hésite pas même à dire salut, euh, si t'inquiète pas, je ferai la conversation. Donc, pour te dire quoi Te dire que les gens euh, que j'essaie de réunir, voilà. On, est, on, est, on commence à être une, pas mal, hein, une belle communauté quand même, je vais pas dire le chiffre, mais il y en a quand même pas mal. Et donc du coup, j'ai envie de faire plusieurs choses. Je t'explique vers quoi ça va évoluer. Déjà, pour tous ceux qui ont pris des formations, ça va évoluer vers des lives. Voilà. Euh, j'ai envie de faire des lives parce que euh, j'ai envie de répondre un peu aux questions des formations. J'ai envie de répondre par exemple à des idées, j'ai envie de mettre deux, trois points au clair. Tu vois, c'est bien beau de se voir par message interposé en se disant, bon bah tiens, voilà une formation, euh, ok, voilà le contenu. Bon, à la fin, on en parle sur WhatsApp, mais tu vois, il n'y a pas un regroupement, une sorte de grosse FAQ où tu peux poser toutes tes questions et où j'ai répond, tu vois. Alors, j'ai envie d'évoluer vers des lives, je pense que j'en ferai un par semaine, tu vois, un truc de une heure, une heure et demie, parce que bon, euh, franchement, euh, je peux pas faire ça forcément en journée, parce que t'es pas dispo, tu vois, t'es obligé de faire ça tard le soir, et euh, moi, le soir, ben, j'ai deux heures de décalage, tu vois, c'est-à-dire quand il est 8h chez toi, il est 10h chez moi, donc euh, tu vois, faut pas trop se louper sur les horaires. Donc, en gros, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de regrouper peut-être un live, etc. Pour tous ceux qui ont pris une formation, en tout cas. Tous ceux qui n'ont pas pris de formation, euh, je vais créer de toute façon un groupe, une sorte de communauté où on pourra tous se retrouver, échanger, poser des questions. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, tiens, euh, j'ai vu un mec là, il a, il, je sais pas comment il a fait, il a remonté aux gens qui mettent j'aime sur mes publications, qui ont commenté, etc. J'ai pas compris vraiment le délire, mais il est allé questionner tout le monde, tu vois, ouais, ça donne quoi les formations de Cyril, c'est du bullshit ou pas ou machin. Il y a des mecs, tu vois, ils sont vraiment déterminés, tu vois, ils arrivent, ils se disent, oh, tiens, le mec, il m'a l'air d'être bizarre ce Cyril, j'ai pas confiance, mais dans le doute, euh, je vais quand même demander aux autres si je peux lui faire confiance. C'est assez rigolo comme comportement, j'adore. J'adore parce que, que ça n'a typiquement aucun sens. Le mec, à la fin, il finira par acheter tellement il est sceptique, tu vois. Parce qu'il essaie de se rassurer en disant Ah oui, c'est bon, c'est vrai, ça marche, tu vois. Il attend juste qu'on lui dise ça. C'est rigolo. Donc, bon, bref, passons. Pour te dire quoi Te dire que je vais créer un groupe avec plusieurs membres euh, euh, qui va pouvoir rejoindre un peu la communauté, tu vois. Tu, alors, même, même mes acheteurs, même mes clients, on pourra peut-être les mettre dedans, mais je pense que je vais faire vraiment deux groupes distincts. Donc, ceux qui n'achètent pas et ceux qui achètent, tu vois. En gros, hein, je te l'ai fait simple. On va faire ça sur des lives privés, on va faire ça sur des groupes Facebook. Et on va faire ça aussi sur un WhatsApp, tu vois. Je crois que je vais donner, à un moment donné, mon WhatsApp, je vais faire un groupe, tu vois, je vais te mettre dedans manuellement et puis euh, je vais pouvoir communiquer avec toi, tu vois. Comme ça, euh, toutes les questions du groupe, je pourrais les mettre, euh, par exemple, dans le euh, dans le groupe, tu vois, et pouvoir y répondre directement. Comme ça, ça permettra également de te satisfaire, par exemple, sur des questions que tu te poses, de répondre à énormément de choses que, que, que toi, tu te poses peut-être et que tu n'oses pas me poser, tu vois. Voilà, des trucs, je sais pas. Peut, voilà, enfin, moi, je suis pas dans ta tête, c'est un pe
demande des règles, tu vois. Et moi, encore, je suis pas assez assidu, tu vois. Moi, je suis un peu un créatif, je pars un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, euh, déjà, je parle beaucoup, tu vois. Donc, il n'y a pas que sur les podcasts. Hein. Si tu fais des audios avec moi, tu sais que je suis un mec, tu, tu me poses une question, je pars pour 5-6 minutes facile, <rire> tu vois. Donc, euh, donc, je rigole parce que je pense à un mec qui m'a posé une question de 20 secondes, je lui ai répondu en 10 minutes, tu vois. <rire> ça m'a fait rigoler. Je pars dans des envolées lyriques, des fois, c'est n'importe quoi. Mais bon, moi, ça me fait rigoler. Bref, passons. Donc, tout ça pour te dire que, euh, ouais, ça m'amuse bien, je suis content et surtout, j'aime surtout aller à la rencontre de toi, toi qui achète chez moi, toi qui m'écoutes, j'adore, tu vois, j'adore parler, échanger avec toi, parce que le but de Web de Fou, c'est vraiment celui-là, c'est de créer une communauté de gens bienveillants, euh, de gens qui ont envie d'apprendre, tu vois, de gens intelligents, parce que j'essaie de filtrer ça avec le prix, hein, faut pas arriver, si je mettais mes formations à 7 euros, j'attirais vraiment des gugus, donc oui, le prix permet vraiment de filtrer euh, euh, les, les bonnes personnes, j'ai envie de te dire, alors des fois, forcément, le filet, il est pas, tu vois, c'est comme une passoire, des fois, il y a des trucs qui passent, donc forcément, il y a des gens euh, pas forcément bien intentionnés, qui arrive sur les espaces membres et c'est pas c'est pas jojo quoi tu vois franchement le mec il faut un peu la merde enfin il y en a il y en a pas eu des masses mais voilà bref tout ça pour dire que ça filtre beaucoup donc vers quoi ça va web de fou donc ça va vers tout ça ce qui va se passer c'est qu'il y a des formations qui vont disparaître également c'est à dire que par exemple la formation 30 mm par jour que tu peux d'ailleurs retrouver dans mes formations hein, tu vas dans la description il euh, y a un lien ça s'appelle mes formations tu cliques dessus tu vas avoir le catalogue cette formation elle sera vouée à disparaître les 30 mm par jour forcément forcément parce qu'elle est trop violente elle est trop puissante et, et à un moment donné il y a trop de gens qui vont se l'arracher et ça va devenir un peu n'importe quoi tu vois quand je dis n'importe quoi c'est qu'à un moment donné je vais tomber sur des mecs qui vont qui vont qui, qui je sais pas qui vont faire de la merde tu vois c'est certain donc du coup euh, cette formation elle va être vouée à disparaître tu vois mais comme beaucoup d'autres formations au fil du temps tu vois elles vont être amenées à disparaître tu vois il y en a qui vont rester il y en a enfin voilà tout ça pour te dire quoi te dire qu'en fait ça suit une logique éditoriale je veux, veux t'en parler parce qu'on m'a posé pas mal la question donc moi que je te le dis ça se passe comme ça web de fou c'est une formation qui sort par semaine elle est soit à un prix à 97 soit à un prix à 147 ça va dépendre ensuite euh, ce prix la semaine d'après il augmente tu vois quand je précise pas qu'il est à prix fixe, la formation elle augmente. La semaine d'après, elle part en pub, c'est-à-dire qu'en fait derrière il y a de la pub qui est faite sur Facebook, sur YouTube, sur plein de trucs, tu vois. Elle est faite. Tu la verras peut-être pas forcément sur YouTube parce que c'est un peu différent, mais tu peux la voir à différents endroits. Bref, ça dépend. Donc du coup, euh, une fois que la semaine est passée, donc à les premières semaines, semaine 1, la formation sort, elle est à 97 ou 147. Semaine 2, elle augmente de prix, donc elle passe à 197 ou 247. Il y a la pub qui est faite dessus pour attirer des gens, etc., etc., etc. À la fin de la semaine, le dimanche, bah, le prix il continue à doubler, c'est-à-dire que de 197, bah, je passe à 297 et de 247, je peux passer à 347. À partir de là, il y a certaines formations qui s'arrêtent. Pour les meilleures, elles passent encore au-dessus. Elles passent jusqu'à 597 euros. Voilà. Donc ça, c'est un peu le timing. C'est-à-dire, en gros, la formation elle augmente de prix pendant 2 ou 3 ou 4 semaines, selon les formations, euh, après la proposition. Donc C'est-à-dire que ça peut te donner encore une chance de l'avoir si jamais tu arrives la semaine d'après. Mais évidemment, tu l'auras plus jamais à ce prix-là. Euh, ça, c'est ma ligne éditoriale pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je donne, vu que tu es un fidèle auditeur, je te donne les clés, je te donne un peu... Euh, pour moi, c'est une promo, en fait. Il faut que tu comprennes que c'est comme si je te donne un code promo, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je ne fais pas de promo. Donc pour moi, c'est une sorte de... Euh, voilà, je récompense mes fidèles auditeurs, ceux qui m'écoutent, ils veulent la formation, ils la prennent, c'est le meilleur prix qu'ils auront en m'écoutant, c'est réglé, c'est comme ça. Par contre, évidemment, il n'y a pas de rattrapage. C'est-à-dire, c'est cette semaine, tu la prends ou tu la prends pas. Ensuite, elle va augmenter de prix, tu seras encore euh, capable de l'acheter, tu vois, mais jusqu'à ce qu'elle monte et qu'elle s'envole dans des prix, quoi. Donc en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe, parce que forcément, je veux créer la rareté, mais surtout... C'est pas que la rareté je veux créer, je veux créer aussi ton process de décision. Parce qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, même si tu penses que cette formation peut te servir mais que tu hésites, en fait c'est exactement le même problème qu'un entrepreneur. Tu vois, c'est de te dire, tiens, est-ce que justement j'arrive et euh, je, je, cette, form cette formation me fait de l'œil, mais hum, je sais pas si j'en ai besoin. Tu vois, il n'y a rien de pire dans le, que le doute d'un entrepreneur. Donc le truc c'est, t'en as besoin, tu prends, t'en as pas besoin, tu prends pas. Si tu hésites, prends là, c'est un conseil. Parce que tu risques de le regretter plus tard. Donc en fait, c'est exactement le même truc. Moi j'aime bien conditionner les personnes qui m'écoutent de la même façon que moi je fonctionne. Tu vois, quand t'as ton qui te dit mec il faut que tu rajoutes de l'argent on te dit pas ouais mais alors attends machin tu vois non 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 oui mais t'avais dit la semaine dernière que il me restait deux semaines ça fait trois semaines mais donne moi euh, donne moi encore une semaine de plus s'il te plaît pour combler mon découvert non non bien sûr que ça marche pas comme ça donc je te dis ça parce que moi c'est exactement les règles que je m'applique dans ma vie je l'applique dans mes business je te l'applique à toi si tu me suis c'est ma rigueur ça fait partie de ma discipline donc après si jamais t'es pas d'accord avec ça que t'es pas à l'aise bon bah écoute achète pas mes formations ou bah achète les au prix fort ou au prix quand t'es sort ou euh, je sais pas tu vois donc je te le dis je fais quand même rarement des promos j'en ferai peut-être une par an ou un truc comme ça et encore peut-être à une occasion spécifique je sais pas en tout cas moi je veux pas faire de promo j'aime pas brader mes trucs tu vois c'est soit tu me suis et t'as envie vraiment euh, d'aller prendre mes formations et de prendre tout ce qu'il y a pour que tu puisses de toute façon connaître tout ce que je fais tout l'envers de mon business tout ça parce que moi je t'apprends
cas. Donc, quand tu as compris ça, bah, tu as compris Web de Foot, tu as compris l'état d'esprit. Donc, ça, euh, en gros, c'est l'histoire de filtrer, d'avoir les bonnes personnes, c'est l'histoire d'avoir une communauté vraiment bienveillante de personnes qui sont là pour, pour kiffer, tu vois, pour se dire, OK, on se regroupe entre entrepreneurs, etc. Probablement plus tard, je ferai des conférences si les avions réouvrent, et si tout se passe bien, et si Macron réouvre les frontières, tout ça, tout ça, tu vois. Donc, pour te dire que, euh, oui, oui, je te confirme que ça va évoluer là-dedans. Après, on se rencontrera en physique. J'irai probablement quand je reviendrai en France quelque temps, euh, un ou deux mois, bah, je viendrai peut-être, je me calerai à tel tel endroit, je proposerai de se, re de se rencontrer ou des trucs comme ça, tu vois. On, on va voir ça, tu vois. Mais euh, c'est vers là qu'on va. Donc oui, Web de Fou, c'est quand même une aventure humaine avant tout, tu vois. C'est pas juste un truc où je t'apprends des trucs, tu payes et merci au revoir. Il y a une aventure humaine, bien sûr, derrière. Et oui, je proposerai des, des expériences humaines différentes entre mes clients et euh, si jamais t'as jamais acheté chez moi, j'essaierai je au maximum de faire ça. Pour mettre tout ça en place, forcément, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ce temps je l'ai mais aujourd'hui je suis pas assez organisé parce que je sais qu'en fait le plus dur c'est pas de lancer un projet lancer par exemple un live c'est facile tu vois le truc qui a posé problème c'est pas ça c'est l'aspect technique comment est-ce qu'on gère les commentaires est-ce qu'il y a un mec qui va pouvoir me faire du support pendant ce temps là comment je vais gérer ça de quelle heure à quelle heure est-ce que je propose un sondage est-ce que je propose un machin comment on traite les résultats etc 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 pour moi le vrai problème c'est pas de lancer un live tu vois pour moi le vrai problème c'est d'organiser le live et ça là dessus moi je suis pas je suis pas très bon tu vois alors je te demande pas du tout d'être d'ailleurs j'ai des gens très bien pour ça mais c'est pour te dire que euh, c'est pas un un exercice sur lequel je suis à l'aise, tu vois, je préfère faire des audios, ça je suis à l'aise, je peux te parler encore une heure, tu vois, c'est franchement je sais faire. Mais c'est pour te dire que forcément j'ai des faiblesses à certains endroits, à certains endroits que j'essaie de combler et voilà, donc en toute humilité, je préfère te dire que c'est quelque chose qui va pas sortir tout de suite. Ensuite, il y a des conférences qui vont arriver, c'est-à-dire c'est des conférences en ligne que je vais faire où je vais puber dans, dans tous les sens hein. Là, il y a pas de il y aura pas de préférence, c'est que tu sois dans mon audience, que tu sois sur Facebook, sur YouTube, etc. je vais met, je vais mettre ma gueule un peu partout, enfin web de fou un peu partout et je vais ramener des gens pour une conférence en ligne et forcément je vendrai un produit derrière clairement mais c'est quelque chose que je te donnerai probablement euh, en avant-première sur, euh, sur web de fou si tu m'écoutes et que tu es assidu euh, bien sûr tu vois pas oublier un dernier truc tous mes acheteurs fidèles, je vois les gens qui achètent toutes mes formations. Il y en a quand même un sacré paquet. Ce qui veut dire que quand même la plupart sont très satisfaits. Beaucoup m'envoient des messages très bienveillants sur WhatsApp. Je vais te dire un truc, les messages sur WhatsApp, j'ai pas eu une personne mal intentionnée, tu vois. Il y a même des gens qui étaient pas forcément d'accord. Voilà, moi tu lis dans les CGV, je rembourse pas les formations pour plusieurs raisons. Le contenu délivré est propre, le contenu délivré est fonctionnel, le contenu délivré a ce qu'il faut. Si je trouve qu'il n'y a pas ce qu'il faut, euh, vraiment, sache-le, je retourne la formation, je la re-retourne. Il y a des formations que j'ai tournées quatre fois euh, à cause de problèmes techniques, tu vois. Donc il faut te dire qu'à partir du moment où je me sens à l'aise et où je dis que c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, etc. J'ai quand même des plans, c'est structuré. Donc oui, tu as tout ce qu'il faut dans les formations. Je ne procure pas de remboursement pour une raison simple, c'est que c'est facile de demander la livraison du produit puis de dire ah bah non ça me convenait pas, tu peux faire ça avec toutes les formations ça m'intéresse pas, je veux pas ce genre de personne donc me demande pas de remboursement. Maintenant pour des clients fidèles qui prennent plusieurs formations ils ont le droit de se gourer tu vois et quand bien même ils se gourent je préfère te le dire même si tu vois c'est que euh, le, le contenu est quand même délivré, tu vas lire mes CGV hein, sur le site hein, je cache rien, tu lis les CGV c'est marqué si je cachais des trucs je me ferais fermer les comptes donc je ne cache rien, c'est marqué dans les CGV je ne rembourse pas les formations que tu prends, c'est un contenu livré quand achètes une mais que tu la croques, tu la rends pas au magasin, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc, en fait, quand tu es à l'aise avec ça, tu comprends pourquoi il faut prendre des formations et les appliquer. En plus, si je rembourse, ça donne une facilité, tu vois. Je sais très bien que la gratuité, c'est pas du tout ce qui fonctionne, surtout la personne, tu vois. Et, et sache que dans toutes les formations, il y a quand même des valeurs ajoutées que tu trouveras nulle part. Si moi, j'estime que les valeurs ajoutées existent déjà, euh, je n'en fais pas une formation. J'ai énormément de choses à t'apprendre, mais il y a des trucs que je vois, des fois que je trouve, etc. Donc, il y a peut-être des trucs que je te ferai qui n'existent pas, ou que, en tout cas, je sens qu'ils peuvent exister, ou que j'ai peut-être peut-être déjà entendu un truc similaire, mais si je le fais, crois-moi, c'est vraiment un, un heureux hasard. C'est que moi, je suis pas tombé dessus euh, forcément, tu vois. Mais parce que tu as toujours des mecs, tu vois, qui sortent de nulle part, comme moi, tu vois, <rire> qui font d'autres trucs. Et à un moment donné, tu as des infos qui se recroisent, c'est assez incroyable. Des fois, tu peux te retrouver à faire des formations la même semaine avec des gens qui font exactement les mêmes formations la même semaine, tu vois. Et ça, c'est complètement dingue. Mais j'ai envie de te dire, c'est un heureux hasard entre guillemets. Donc du coup, c'est un peu, c'est un peu vers ça, voilà. Donc je récapitule. Hein, c'est donc euh, euh, des conférences en ligne qui arrivent sur des produits bien spécifiques hein. d'ailleurs une formation enfin une conférence que beaucoup de gens m'ont demandé que j'avais mis en stand-by au mois de novembre qui risque d'arriver courant juillet je sais pas encore quand parce que franchement les conférences en ligne c'est un peu long tu vois franchement c'est un peu long à faire et, euh, et voilà tu vois enregistrer deux heures d'affilée machin moi je suis pas fait une heure et demie je suis pas trop trop à l'aise dans l'exercice moi j'aime bien faire une pause tu vois il y a ma fille qui arrive dans la chambre qui court qui machin tu vois c'est pas forcément le truc bon ça rajoute un peu d'humain tu vois mais après on va me dire ah, c'est du marketing je sais pas quoi non 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 c'est juste ma fille qui a envie de me voir quoi tu vois bon pour te
vois, je vais essayer de créer euh, une émulsion là-dessus. Il y a un truc où tu vas pouvoir t'exprimer, tu peux me poser tes questions, etc. Euh, surtout, vous regrouper tous ensemble, que toi, par exemple, tu n'achètes pas encore de formation, que tu puisses discuter avec ceux qui en achètent, et toi, qui achètes des formations, qui puissent te regrouper avec ceux qui n'en achètent pas. Donc, euh, je vais quand même séparer. Je vais séparer ces deux groupes pour deux raisons. La première, c'est que euh, si on mélange ça, euh, tu as des gens qui vont dire un peu n'importe quoi. Tu vois, c'est des gens qui vont se rencontrer, qui vont dire ouais, mais en fait, non, l'autre il va parler de la formation, l'autre il va dire qu'il y a ça, machin, etc. Et ça fout un peu la merde. Ça fout la merde parce que le, du coup, en fait, la personne peut se retrouver à prendre un truc qu'elle n'a pas estimé nécessaire, mais que parce qu'un mec l'a pris, lui a expliqué quelque chose que l'autre n'a pas compris, etc. Si tu veux savoir si la formation est faite pour toi, tu m'envoies un WhatsApp et je vais te le dire, t'inquiète pas. Si tu penses, je vais te poser deux, trois questions, je vais vite voir si il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Tous ceux qui m'ont demandé des conseils pour savoir si la formation leur convenait, je crois que j'ai su rediriger tout le monde et que tout le monde a été satisfait. Les seuls qui ont été insatisfaits, c'est ceux qui ont cru, pensé qu'ils avaient l'impression que peut-être ça parlait d'eux et qui en fait non. Sauf qu'eux, ils m'ont jamais posé la question, tu vois. <rire> Donc c'est un peu le truc. Les podcasts sont assez explicites, je fais bien attention à bien parler de ce qu'il y a dedans quand même. Après, c'est à toi de faire un peu preuve de bon sens. Donc pour te dire que ça... C'est le projet, c'est le prochain sujet, regrouper tout le monde, donc conférence, regrouper tout le monde, euh, faire des sortes de FAQ pour que tout le monde puisse euh, déposer un peu ses, 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 ses questions, etc. Des lives, où on va pouvoir se rejoindre le soir pour parler un peu et je vais pouvoir encore une fois répondre à tes questions. Des lives que je mettrai dans les espaces membres, hein, des formations, etc. Que tu auras accès à tout, je verrai si je mets un truc euh, mensuel pour que tu puisses accéder à tous ces lives ou pas. Il y aura forcément beaucoup de valeur dans ces lives puisqu'il y aura énormément de réponses sur les formations. Donc ça, c'est plutôt réservé à mes acheteurs fidèles. Ensuite, euh, il va y avoir des lives euh, avec tout le monde, tu vois, il va y avoir des conférences, ensuite je viendrai faire des conférences en physique, tu vois, il y aura des conférences en virtuel donc et en physique, probablement quand les vols réouvriront, etc., euh, je vais également euh, mettre en place des formations une fois par semaine, comme tu l'as compris. Il y a des formations qui vont de toute façon s'enlever du catalogue. Je te préviendrai pas, je te le dis tout de suite, je peux pas te prévenir que le catalogue, euh, voilà, j'essaierai de te prévenir au maximum, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver, tu vois, parce que euh, il y a des moments où je vais devoir passer très très vite à l'action et voilà, j'essaierai de t'enverrer un mail, mais c'est pas c'est pas c'est pas dit. Donc tout ça, ça va arriver. Il y a des formations sur beaucoup de choses, sur le SEO qui vont arriver, sur le mailing, parce que tu sais que mailing c'est mon cœur de métier, sur euh, l'argent sur Internet, comment commencer, comment faire des blogs, est-ce qu'il faut faire du bah, du référencement naturel, du black hat SEO, on va parler de euh, d'affiliation, comment tripler ses revenus, on va parler de euh, d'énormément de, de sujets, en fait, il y en a beaucoup, créer de contenu, l'infoprenariat, euh, quels sont les types de business qu'on peut développer, euh, tu vois, il va y avoir beaucoup de trucs. Et puis probablement, au fil du temps, ça va suivre un peu mon parcours, ça risque d'évoluer vers plutôt des choses un peu basées sur le management, sur les associations, sur les rachats de boîtes, etc. Parce que c'est mes sujets, sur les créations de produits, etc. Tu vois, moi je crée beaucoup de produits, ça fait beaucoup de millions, etc. Si t'as pris d'ailleurs, c'est la formation de la semaine, c'est euh, je dévoile tout mon argent en toute transparence, en toute intimité, C'est tu peux cliquer dans la description, c'est le lien, c'est la formation, je te montre tout mon argent. Et ces millions-là, je veux te montrer qu'en fait, derrière, il y a d'autres choses. Tu peux racheter des boîtes, tu peux racheter des parts, tu peux investir dans des, dans des produits, chez des gens, tu tu vois, ça va probablement évoluer là-dessus sur, par exemple, euh, de, du RH, tu vois, comment recruter des gens, est-ce qu'il faut recruter, quand recruter, est-ce qu'il faut déléguer on, ira, on, on verra forcément ce type de sujet. Pour te dire qu'en fait, quand tu fais du business en ligne, c'est forcément des sujets comme ça qui euh, euh, qui t'arrivent à un moment donné sur le coin du nez. Tu vois, c'est que il euh, n'y a pas que l'argent. Tu vois, il n'y a pas que le produit. Il y a tout le reste autour. Tu vois, comment choisir un bon banquier euh, Est-ce que mon banquier est fiable ou pas Un bon comptable Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut pas Etc. Etc. Tu vois. Donc, euh, par, on va probablement parler des statuts aussi à un moment donné. SARL, SASU, SA, tout ça, URL, auto-entrepreneur. Est-ce que je dois déclarer mes mes revenus aux impôts Alors oui, bien sûr, tout est revenus doivent être déclarés aux impôts, la question ne se pose pas en fait, tous tes revenus doivent être déclarés aux impôts, l'histoire est réglée, point maintenant quel cas est tout, c'est pas moi qui vais t'expliquer comment remplir une fiche d'impôt, tu vois, tu vas aux impôts ils vont te répondre, tu vois, parce que moi je suis pas un contrôleur des impôts, un mec qui va t'expliquer comment remplir ta fiche d'impôt, voilà, donc il y a des questions que je pourrais pas, sur lesquelles je pourrais pas me substituer tu vois, on va parler probablement aussi expatriation à un moment donné, on va parler probablement de la fiscalité, on va parler par, probablement de voyage, on va parler probablement de comment travailler en voyageant, on va parler d'énormément de choses, tu vois, donc c'est pour te dire que c'est autant de sujets qui risquent d'arriver, autant de formations, autant de thèmes. On va parler également de YouTube, on parlera également d'Instagram, on parlera à un moment donné forcément de TikTok et des performances de dingue. Il va y avoir des formations sur comment commencer YouTube Ads, sur comment commencer Facebook, sur comment euh, créer une campagne rentable sur Facebook, sur YouTube Ads, sur AdWords, comment est-ce qu'on peut développer son chiffre, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, quels sont les pièges à éviter, quels sont les avantages à partir de cette plateforme plutôt qu'une autre. Bref, énormément de contenu, tu te, tu te doutes, si tu as pris ma formation sur comment créer des produits en masse, tu sais de quoi je parle, j'ai plus 
de 800 contenus préparés, tu vois. C'est énorme. J'ai plus de 50 formations qui arrivent. Je me lève le matin, de, de, en début de semaine, je me dis, tiens, quelle formation je vais faire Je la choisis parce que c'est la semaine de, je sais pas, d'un truc que j'ai envie, sur lequel je suis à l'aise et que j'ai envie de parler. Et boum, tu vois, j'ai tellement de contenu d'avance qu'en fait, c'est énorme tout ce qui arrive. C'est énorme. Mais je pense qu'à un moment donné, le podcast où j'en ferai un autre évoluera sur du RH ou du, euh, euh, de, de l'association, du partenariat, etc. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais du biz et que tu fais du flouze, et eh ben euh, c'est ce genre de questions qui viennent, qui, qui viennent te titiller. Et de toute façon, je pense qu'on évoluera ensemble. Si par exemple, aujourd'hui, tu suis toutes mes formations, c'est forcément que tu vas évoluer et que tu vas gagner de l'argent. Et donc, il te faudra de toute façon d'autres clés qui sont bien plus que celles des produits et bien plus que celles des business. Voilà. Écoute, il y a toujours la formation qui est disponible en bas dans la description. C'est « Je te dévoile mon argent, je te dévoile tout en toute intimité. » C'est la formation de la semaine. Je te montre tout l'argent que je fais. Je te montre les produits. Je te montre tout ce qui se passe en fait. Alors, je t'explique te, pas comment exactement je fais tout ça. C'est-à-dire, je vais te montrer les chiffres, je vais te parler des produits, le temps que ça me prend, etc. Mais c'est pas une formation qui va te montrer comment je fais chaque produit pour faire tant d'argent, tu vois. Parce que ce serait pas une formation, ce serait plutôt un séminaire de deux semaines <rire> intenses, tu vois. Et de toute façon, ça te ferait chier parce que ce serait trop long. Donc non, c'est pas ça. C'est forcément euh, de l'argent, les chiffres, tu vois. C'est le cash que je vais te montrer ou comment je le fais avec l'affiliation, avec le mailing, avec les produits que je te propose justement dans les formations. Si par exemple, tu es sceptique ou si tu te poses la question de quelle formation il te faut pour gagner de l'argent et sur lesquelles tu es à l'aise, je vais te montrer les chiffres dans ma formation. C'est dessus, c'est dans la description. Tu cliques sur le lien puis on se retrouve de l'autre côté. C'est je te dévoile tout, tout mon argent en toute intimité. Tu cliques dessus et puis, et puis sinon, bah, je te dis à demain, Martin. Salut.